Glück auf und Fang auf <lacht> zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Da sind wir wieder. Und die Musik setzt ganz langsam im Hintergrund ein, denn wir wollen uns heute auf eine Höhentour wagen. Ich glaube, sie ist kaum zu hören. Man hört mehr das Ambiente um uns herum. Äh, meine Steaks sind fast durch. Mein Pferd ist gesichert. <lacht> wir wollen heute einen kleinen Höhentour zusammen machen. Ah, hier geht es nämlich runter in eine Höhle. Und ja, wir haben alles dabei. Wir haben ein Bett dabei. Wir haben ein bisschen Krams dabei. Wir haben zwei Truhen dabei, die leer sind. Und ich habe schon ein paar Spinnen getötet. Und ich werde auf jeden Fall ist ein bisschen Kohle noch brauchen. Denn wir brauchen ja noch ein paar Fackeln. Ist mir gerade so aufgefallen. Und hier ist, glaube ich, ganz schön gefährlich. Ja. Denn hier ist gleich äh, die, das Tageslicht drüber. <lacht> ja, Freunde, ich möchte euch mal wieder mit auf so eine richtig schöne, klassische Höhlentour nehmen. Und klassisch wirklich in jedem Sinne. Denn hier sind wir äh, in Bereichen, die auch schon vor, mh, ich will jetzt nicht übertreiben, aber bestimmt acht Jahren, sechs Jahren äh, schon existiert haben. Ähm, denn, ich zeige euch nochmal kurz auf der Karte. Wir sind gar nicht so weit weg von Schlangenstein. Das erhöht natürlich die Chance, dass der ähm, Matrix damals hier schon mal war. Aber es erhöht auch die Chance, dass wir hier eine ganz alte Höhle haben. Das heißt, es wird so eine richtig klassiko Höhlentour. Und da habe ich auch irgendwie Lust drauf. Also da habe ich richtig Bock drauf. Ich mache mal hier den hier. Wir machen uns mal lauter Stickies. Wir machen uns mal ein paar Fackeln. Äh, so. Fackeln, okay, das sollte reichen. Damit kommen wir erstmal ein Stück weit hin. Das Seil kann ich eigentlich hier lassen. Das heißt, wir können uns eigentlich auch noch mal schnell eine Truhe machen. Äh, und so ein paar Sachen sogar noch zurücklassen, oder? Was meint ihr? Wenn ich sage, ich mache jetzt hier mal Holz ein bisschen, zack. Dann mache ich mir eine Truhe. Äh, die wir zurücklassen. Ich hoffe, die Musik, wartet mal. Ja, die Musik ist tatsächlich nur auf dem... Was? Was? Auch da. Ich habe keine Zeit für dich. Hau dich mit der Spitzhacke. Oder mit dem Schwerte. So. Äh, ich mache mal kurz eine Truhe. Und dann gehen wir hinab in die Finsternis. Ach, habe ich schon gemacht. Hihi. Hihihi. Huhuhu. Die packen wir einfach jetzt mal äh, hier hin. Hier hin. Hier so. Neben das Glücksschwein. Da packe ich schon mal so ein paar Sachen rein, die ich jetzt nicht brauche. Wie zum Beispiel das Seil. Uh, die Schere brauche ich vielleicht noch. Keine Ahnung. Die brauche ich auf jeden Fall nicht. Pfeile haben wir genug dabei. Motivation habe ich auch eingesteckt. Und ich höre schon den ersten Enderman. Also ihr merkt schon, wir dürfen hier oben nicht so lange verweilen. Denn dann könnte uns der Tod ereilen. Und das ist ein Reim. Und ein Reim ist immer gut. Wir machen wieder das alte Fackelrechtsprinzip, würde ich sogar sagen. Uh, weil das hat uns immer gut geholfen. Okay, Fackel rechts. Hier kommt Wasser runter. Und hier geht es tiefer nach unten. Okay. Ähm, können wir das Wasser vielleicht sogar hier runter spülen lassen? Ja, können wir. Uah, Creeper. Uah. Bäm. Das ist ja schon mal gut gestartet, würde ich sagen. Hier im Wasser kann uns nichts passieren. Alter. Gleich ein Creeper, gleich am Anfang. Auf den ich mich selber zugespült habe. Und ich glaube, hier geht es weiter. Das sieht ganz gut aus. Wir müssen ordentlich Eisen mitnehmen. Äh, und andere Materialien. Denn ihr wisst ja, Hundsgrab ist nicht gerade die reicheste aller Städte. Äh, zumindest was Gold angeht. Und Diamanten. Hier geht es weiter runter. Und ob wir wieder rausfinden, da steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Da ist ein... Ich dachte, es wäre ein Skelett, aber es war tatsächlich nur Eisen und Creeper. Okay. Ja, gut. Baut mir gleich das Eisen ab. Das ist ganz nett. Ah, ey, so eine klassische Höhlentour habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Hier geht es aber anscheinend gar nicht mehr weiter. Okay, hier ist eine Sackgasse. Aber wenn ich da hinten mal rüber gucke, da sehe ich auf meiner Minimap ganz schön viele Monster. Und das ist äh, gut. In dem Fall ist es gut, denn es sagt uns, da ist eine größere Höhle. Uh, und die ist auch nicht ausgeleuchtet. <lacht> wenn, wenn sie ausgeleuchtet wäre, wollen da ja viele Monster spawnen. Und ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass wir auf einer richtig schönen klassischen Höhlentour waren, Freunde. Ich glaube, schon ein paar Tage her. Okay, seht ihr, hier öffnet sich das Ganze. 
Und das ist auf jeden Fall nicht ausgeleuchtet. Ich würde sogar erstmal hier lang gehen. Hey, hey, hey junger Mann. Äh, ich glaube, den Pfeil habe ich eben weggeschlagen, oder? Ja, komm mal hierher. Hier schön. Hier könnt ihr mich nicht sehen und ich kann euch schön erschlagen. Oh, wie viele Creeper da sind, wa? Oh, der hat mich erwischt. Oh, der Creeper konnte mich eben sogar kurz sehen. Wahnsinn. Naja. Ey, wie viele Monster da sind. Wahnsinn. Ich baue mir erstmal hier das Eisen ab. Und ich habe, glaube ich, rechts neben mir auch, höre ich auch Monster. Oi, 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 oi. Ich bin völlig aus der Übung. Aber naja. Oh, oh, schau mal hier. Was ist denn da los? Was ist denn hier los? Ja, ja. Da will ich doch mal reinlunsen. Okay. Ja, da kommt die nächste Brigade. Alter. Ich muss was essen. Ach, die schießen von da hinten, ne? Die schießen von da. <lacht> schießen sich gegenseitig tot. Ich kann ihn nicht erreichen. Jetzt. Soll ich mal reingucken? Ah, da unten ist noch ein Bogenschütze. Der kommt jetzt aber hier hoch. Junge, Junge. Okay, ich glaube, ich gehe lieber hier rechts lang. Was meint ihr? Hier links könnte ich auch lang. Da ist noch ein bisschen Eisen. Hier geht's auch runter. Okay, da ist wieder ein Bogenschütze. Ah, der hat mich voll erwischt. Ich soll mir echt mal ein Schild zu legen. Ich weiß, ich habe mir das schon hundertmal geschrieben. Okay, ausleuchten. Bereiche, die wir ausgeleuchtet haben, da kann uns keine bösen Errasch Überraschungen mehr erwarten. Die Musik ist mit absichtlich... Mit absichtlich... <lacht> mit Absicht so leise gewählt. Damit wir hier uns schön in das Ambiente dieser Höhle einfügen können. Rechts. Hier geht es auch nochmal rechts lang. Okay. Bauen wir erstmal ein bisschen was ab. Und ich glaube, das ist echt eine Höhle, wo noch keiner drin war. Die zwar alt ist, äh, wo also schon Leute rübergelaufen sind durch das Gebiet. Aber wo echt noch kein Mensch drin war. Noch nie zuvor. Wir sind, glaube ich, alleine. Ja, wir sind alleine. Das heißt, wir brauchen uns auch nicht ganz so an die Zeiten Mojang zu halten. Äh, denn das wird echt schwer. <lacht> Ohne Uhr, ne? Wenn dann irgendwie jemand kommt, dann müssen wir uns mal öfter mal hinlegen. Auf das wir hier nicht äh, für irgendwelche Probleme sorgen unter den Leuten. Ich höre schon wieder Schritte. Ich höre schon wieder Schritte. Hm. Ja, Freunde, auch ein Bürgermeister muss mal eine Höhlentour machen. Da oben ist noch mehr. Niemals über Kopf abbauen. Denkt daran. Äh, da könnte auch Marquis runterkommen. Und dann seid ihr ganz schnell... Ganz schnell fertig mit der Welt. Okay, Kohle haben wir schon mal ein bisschen gesammelt. Da sind schon wieder Monster. Da ist ein Flapsi. Wir rennen hier so ein bisschen im Kreis, habe ich so den Eindruck. Okay, hier ist dann Sackgasse. Fackel auf, der, äh, auf dem Boden bedeutet immer Sackgasse. Ist ja unsere Fackelsprache. Früher hatten wir die besser entwickelt. Heute ist sie nur noch so wudimentär vorhanden. Wudimentär. Wudismentär. Und da hinten sind ganz schön viele äh, Creeper. Und der Bogen hat Rückstoß. Das ist ganz gut. Boah, ist er durchgegangen oder was? Der Pfeil, habt ihr das gesehen? Den kleinen habe ich gleich so erledigt. Nicht, dass ich hier einen Flapsi noch abschieße. Ich weiß nicht, ob ihr den gerade seht überhaupt. Boah, den habe ich aber weggeledert. Alter Verwalter. Eieieiei. Da kommt eine Spinne. Ich glaube, eine Spinne. Pfui. Spinne. Ja, die braucht noch drei Schläge. Tatsächlich. 
Ey, ich sehe eine große Höhle. Huiuiuiui. Die ist echt groß. Die ist echt mal groß. So, Freunde. Wir werden uns weiter runtergraben. Wir müssen nur die Augen und Ohren offen behalten. <lacht> Wegen Monstern und so, ne? Ist klar. Unsere Werkzeuge sind spitz und geschärft. Das ist ganz gut. Ja, alles einsammeln, mitnehmen. Und hier geht es weiter runter. Da oben waren wir schon. Wollen wir da oben diese kleine Ecke noch ausleuchten? Bis hier. Ja, natürlich etwas verwirrend. Da haben wir erst Fackeln rechts und Fackeln links, weil wir da in zwei Richtungen gehen können. Ach, guck mal. Und da unten waren wir auch schon oder war schon wer anders? Da hinten ist auf jeden Fall Licht. Das könnte eine Fackel sein. Könnte auch eine Fackel von uns sein. Hier geht's weiter runter. Aber nicht sehr weit. Okay. Das Problem ist, wenn Zordan schon in der Höhle war, <lacht> der macht eine andere Taktik. Der nimmt nämlich die Fackel in der Hand und rennt durch die Höhle. Und das ist auch eine sehr gute Taktik. Die will ich überhaupt nicht äh, schlecht heißen. Aber ähm, sie verrät natürlich hinterher den Leuten nicht, ob hier schon mal jemand in der Höhle war. Das ist das Problem an der Sache, an der ganzen Geschichte. Und wenn er jetzt sagt, da solltest du lieber Behutsamkeit nehmen, um die Kohle hier zu bergen. Ja, das ist richtig. Aber wir haben ja Glück 3 drauf. Um mehr als Glück 3 geht sowieso nicht. Das ist auch lustig da, ne? Die Ecke. Äh, geht sowieso nicht. Das heißt, wir würden gar nicht mehr Kohle rauskriegen, wenn wir jetzt äh, die Sachen oben abbauen. Und so baue ich sie lieber hier unten ab. Und wenn ich. Wow, oh, seht ihr? Das war, das war die Gefahr. Da liegt die Gefahr. Verdammt. Die Gefahr liegt auf der Straße. Wir müssen auch noch weiter nach unten. Wir sind auf Ebene 24. Wir sind schon ein bisschen runtergekommen. Also, ne? Ich bin ganz schön runtergekommen, ja. Okay, hier geht's nicht weiter, ne? Hatte ich gesagt. Ich höre hier aber schon Lava. Und da kommt Erde. Ich habe hier aber kaum Monster. Aber Erde so tief heißt eigentlich, dass hier immer irgendwas noch ist. Wahrscheinlich so ein verschütteter Schacht hier. Den wir jetzt mal freilegen. Wartet mal. Hört der die Lava? Ich kann sie hören. Jetzt kann ich sie nicht mehr hören. Okay. Ey, wie viel Erde hier ist. Wartet. Ah, nee. Nee, nee, nee. Aber hier kann ich Lava hören. Nee, wir müssen nochmal zurück. Ich glaube, hier sind wir falsch. Aber wir werden dieser Höhle all ihre Geheimnisse entlocken. <lacht> Irgendwie. Okay. Eisen haben wir hier keins mehr. Ging es da noch runter? Oh, hier geht's runter. Hier geht's runter. Hier haben wir die Lava gehört. Okay. Okay, okay, okay. Ähm. Machen wir jetzt hier mal so eine Markierung, dass wir hier abgestiegen sind. Absteiger des Jahres, ne? Und ich glaube, wir haben keinen Eimer mit, ne? Mit Wasser. Ist hier nur so ein ganz kleiner Hö Krater mit... Okay, Redstone. Nehmen wir natürlich mit, klar. Hoffen, dass der uns nicht irgendwie... Äh... Ich höre über die Lava. Ah, hier ist noch mehr Redstone. Sehr gut. Redstone, ja, können wir, nehmen wir, nehmen wir mit, weil er hier wächst, ne? Okay. Bisschen vorsichtig natürlich sein. Und ich glaube, da hinten sind wieder ein paar Monster. Äh, jetzt haben wir uns hier so einen Gang gegraben. So ein bisschen die Höhle gerade verloren, habe ich so den Eindruck. Hm. Aber wir sind hier doch auf der richtigen Ebene eigentlich. Okay, Eisen. Eisen ist gut. Nehmen wir mit. 
Ist jetzt mehr eine Minentour als eine Höhlentour geworden. Mhm. Wollen wir nach da mal durchgraben? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube mal nicht. Vorsicht, hier war das Becken. Und ich glaube, wir müssen nach da. Weil da hinten sehe ich Lava. Da müssen wir uns durchgraben, jetzt zu der Lava hin. Vorsichtig. Äh, ich würde sagen, wir packen hier mal ein bisschen Stein rein. Das Bett packe ich einfach mal beiseite. Okay, Kohle. Kohle ist gut. Wollten wir eh mitnehmen. Wir sind nicht im Neta, das heißt, uns kann die Lava auch nicht auf den Kopf fallen. Theoretisch. Die Kohle nehmen wir komplett mit. Tiefer gehen wir aber nicht. Oh, das Redstone. Den nehmen wir natürlich auch mit. Ja, Redstone kann auch unterhalb der Lava, glaube ich, erblühen, wollte ich gerade sagen. Hehe. <lacht> Hehehe. Noch mehr Redstone. Ich glaube, wir gehen mal zwei höher. Ich höre... Monster, wir müssen einfach geradeaus. Wir müssen einfach geradeaus. Hier durch diese Höhle durch. Ich höre auch Wasser. Das wäre sehr gut. Also Wasser wäre der Hammer. Okay, noch mehr Redstone. Was wir hier an Redstone jetzt schon rausgeholt haben. Na gut, wir sind in der Gegend um Schlangenstein. Äh... Ja, nee, ich will aber die... Wenn dann die Zombie-Lebern loswerden. Ja. Wir werden auch gleich mal äh, die Kiste aufstellen und ein bisschen was einsortieren, würde ich sagen. <lacht> Vielleicht sollten wir es machen, bevor wir in die große Höhle vordringen, oder? Monster hat man hier, hier natürlich auch schon wieder. Zu Genüge. Zeit ist noch gut. Wir sind ja gerade erst rein, sozusagen, in die Höhle. Wir sind aber schon auf der guten Ebene hier. Ich könnte jetzt nach rechts rüber. Hier sind wir natürlich gerade ziemlich gefahrenlos. Gefahrenfrei, kann man fast sagen. Äh, wenn ich jetzt nach rechts rüber gehe. Okay. Ich höre hier auf jeden Fall Wasser. Ah, hier könnte jetzt gleich was runtergeplumpst kommen. Hat, hört ihr das auch? Das Rauschen des Wassers? Also nicht diese, diese heilenden Geräusche? Das ist eher hier der... Ähm, Sound von dem... Aber ist das über uns, das Wasser? Okay. Okay, kommt Wasser rein. Ja, ja, war klar, dass wir hier gleich in Bedrängnis geraten. Oh. Okay, den haben wir erledigt. Oh, da war schon wer. Jetzt sind wir im Bereich, wo schon wer war. Guck mal. Oder? Ich weiß es nicht. Hier sind keine Fackeln. <lacht> keine Fackeln, aber da ist ein, da ist ein Cobblestone. Wow. Ganz schön <lacht> morbider Untergrund hier, würde ich mal sagen. Okay, hier ist noch ein bisschen Redstone, den nehmen wir natürlich mit. Klar. Wenn er schon mal so rumliegt. Das Eisen nehmen wir auch mit. Vorsicht, wir wissen, hier oben ist die Höhlendecke so ein bisschen beschädigt. Da kann schnell mal Kies runterkommen. Deshalb sind wir natürlich jetzt hier ultra vorsichtig. Da sind wir sehr, sehr vorsichtig. Und schön immer über den Kopf abbauen und eben noch groß die Rede halten, ne? Naja, so ist das. Ich warte hier hinter, hinter der Gabelung. Der alte Trick, ne? Okay, hier ist auch noch ein bisschen... Äh, hier. Eisen. Eisen haben wir, glaube ich, schon ordentlich. Eins, der kam auf jeden Fall schon voll. Wow. Wow. Oh, Gold. Ich habe Gold gefunden. Ich glaube, ich habe Gold gefunden. Äh, naja, glauben brauche ich das noch nicht mal. Es ist einfach so. Ich mache mal kurz den hier. Werkbank. Werkbank. Das ist ein ganz klares Zeichen von Zivilisation. Natürlich eine Werkbank. Ah, da machen wir nämlich folgendes. Wir stehen ja ziemlich nah an der Lava. 
Fällt mir gerade so auf. Ich mach mal den hier. Und den hier. Und äh, den so. Den dahin. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Da haben wir schon mal ein paar Blöcke zusammen. Zack, 22 Kohleblöcke. Äh, und wir können mal ein bisschen was hier von wegschmeißen. Am besten gleich direkt in die Lava. Äh, so, zack. Und dann können wir nämlich schön das Gold mitnehmen hier. Es wird nicht viel werden, bestimmt. Weil ich glaube, in den alten Höhen war Gold gar nicht so häufig. Oh, das ist jetzt, glaube ich, schon das zweite Lied. Und das ist um einiges düsterer als das erste, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, warum habe ich das hier nicht mitgenommen? Ha, fragte sich der Mann, ne? Ich glaube, wir müssen hier irgendwo runter. Aber da ist überall richtig viel Lava. Aber hier geht's runter. Oh, Diamanten! Ich drehe durch. Ganz ruhig bleiben. Oh nein, Flapsi ist ins Wasser gefallen. Okay, ruhig bleiben äh, beginnt mit ruhig bleiben. Das war nämlich meine Hoffnung, dass wir hier so ein paar offenliegende Diamanten finden in so einer alten Höhle. Okay, hier kommen wir ganz gut runter. Nichts passiert. Mir ist nichts passiert, mir geht's... Oh, ah, ah, Vorsicht. Nein, 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 nein. Ja, jetzt läuft uns natürlich die Suppe darüber. Das war jetzt dumm, ganz ehrlich. Ah, ich pack mal hier so und so. Machen wir uns hier mal einen Aufstieg hin. Und dann machen wir mal hier so, 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 so. Und so. Dann haben wir die Lava nämlich schön eingegrenzt. Ein paar Fackeln sollten wir auch mal aufhängen. Und wir sollten ein bisschen was zu uns nehmen. Äh, hier von wegen Essen. Ach, Freunde. Es ist lange her, dass ich mal so eine schöne Diamantenader hier gefunden habe. So, die legen wir jetzt auch schön frei. Würde ich mal sprechen. Es sind auf jeden Fall vier Stück. Wir müssten wahrscheinlich hier, ich gehe mal in die Knie, das nochmal so ein bisschen abgrenzen. Äh, Glück haben wir dabei. Okay, alles klar. Das war schon mal nur einer. Das waren drei. Okay, mehr Diamanten wären es wahrscheinlich nicht. Nö. Ist nicht so schlimm. Wir haben aber immerhin fünf Diamanten. Yes. Sehr cool. Fünf Diamanten. Und wir haben hier ein bisschen Lapis Lazuli tatsächlich gefunden. Das ist sehr gut. Das brauchen wir nämlich wirklich ganz dringend für äh, das Projekt, wo, wo wir gerade dran arbeiten. So, wollen wir hier nochmal ein bisschen weiter lunsen? Ob wir hier noch was sehen? Monster haben wir hier unten wenige gerade. Da waren oben echt viel... Da ist noch ein Redstone, aber ich glaube, wir gehen mal in diese Richtung weiter. Ob wir hier jemals wieder rausfinden werden, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Ah, wir machen mal ein bisschen Licht. Nicht, dass wir... Ja, da kommt nämlich schon der erste Herr ähm, ohne Fahrkarte. Die kriegt er jetzt. Hier hast du die Fahrkarte, Freundchen. Okay. Oh, Enderman. Ah, warte. Auf die Beine, 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 Beine, Beine. Ja, Enderperle, ja. Ich weiß noch, wie wir uns früher mal gefreut haben, wenn wir eine Enderperle gekriegt haben. Okay, hier ist noch ein bisschen Eisen, nehmen wir natürlich auch mit. Äh, heutzutage, in der heutigen Zeit, wo wir die Enderman-Perlenfarben haben, ist das natürlich, hm, da freut man sich nicht mehr wirklich über Enderperlen. Eigentlich schade. Nein, ist schon alles gut, Freunde. Ich mache hier unten mal Licht hin, damit hier nicht so viele Monster spawnen. Ja, da steht so ein Skelettmann mit Pfeil und Bogen wahrscheinlich bewaffnet. So. Nehmen wir alles mit. Die ganze Kohle wird eingesackt. Denn Kohle ist natürlich der Grundstoff, aus dem alles entsteht. Ah, da ist noch so ein... Oh, habt ihr gesehen? Was hat der denn für ein Problem? Na, ja, da liegt sogar noch ein bisschen Redstone. Den hätte ich fast übersehen. Da ist auch noch Redstone. Äh, sowas dürfen wir nicht übersehen. Nehmen wir alles mit. 
Kann man natürlich auch Redstone Blöcke rausmachen. Sollten wir wahrscheinlich auch. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Oder wir packen jetzt das erste Mal unsere Kiste aus. Das werde ich jetzt erstmal eine Kiste packen. Alles, was wir bisher so gesammelt haben. Also Gold, das hier, Redstone, Kohle oder Ender. <lacht> die Knochen meinetwegen auch. Und die nur die Erde und sowas lassen wir hier. Kiste nehmen wir natürlich wieder mit. Zack, Vorsicht, dass uns nicht wegfällt. Und schon können wir wieder von vorne starten. Und dann können wir das Ganze nochmal stapeln. Äh, das sollte eine richtig fette Ausbeute geben. Ja, ist auch noch Redstone unten drin. Nehmen wir natürlich auch mit. Das Gute ist, wenn hier Lava ist, ist es nicht so schlimm. Und ich habe meine Froschmaske auch auf. Außer wenn jetzt hier ein Creeper, obwohl, wenn ein Creeper reinfällt, wäre sogar auch noch okay. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter. Wir waren ja bis hier gekommen. Hier war das Endeauge. Ah, jetzt alles eingesammelt, den ganzen Krust. Und da ist noch Gold, sehr gut. Gold nehmen wir natürlich mit. Nachdem wir hier ausgeleuchtet haben. Der Gang endet nämlich genau auch hier. Aber das Gold nehmen wir natürlich mit. Vielleicht haben wir den Schatz der Höhle schon gefunden, indem wir hier gerade das, äh, die Diamanten gefunden haben, die ja so schön offen vor unserer Nase lagen tatsächlich. Okay, geht es hier noch weiter? Hier oben ging es, glaube ich, noch weiter. Hier hinten. Ja, dann gehen wir doch hier lang. Gehen wir doch hier lang. Ich werde gleich den zweiten Stack... Ja, jetzt kümmern wir uns erstmal um den Herrn hier. Der hat nämlich noch keine Fahrkarte. So, bitte. Äh, zweiten Stack Kohle fangen wir auch an. Okay, das war aber eine Sackgasse hier. Das hat uns nicht viel weitergebracht. Hm... Oh, 27 Minuten schon? Uiuiui. Unglaublich. Wie schnell die Zeit in so einer Höhle vergeht, ne? Aber wir, wir sind noch nicht am Ende, Freunde. Hier gibt es, glaube ich, noch ziemlich viel zu entdecken. Ah, wo sind wir hier runtergekommen? Ich glaube, hier, ne? Da ist auch noch Eisen. Hier ist auch noch Eisen. Im Boden versteckt tatsächlich. Upsa. Okay. Hier noch weitergehen. Da hinten ist auch noch dunkel, oder? Seht ihr das da? Mal sehen, was der jetzt macht. Oh, wie dämlich. Hui. 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 Ja, hier hinten hatten wir schon geguckt. Da kommen wir nicht weiter, ne? Da hinten geht es doch weiter, oder nicht? Okay, wartet mal, Freunde. Schön die Truhe in Sicherheit bringen. Da hinten geht es auch noch weiter. Hm, kann ich diesen Pfeiler wegnehmen, ohne dass mir da was passiert? Ich bin mir ja nicht ganz sicher. Wow. Ich stecke meine Fackel drauf. Da hinten geht es noch, noch weiter, oder nicht? Oder sehe ich das jetzt falsch? Ich glaube nicht. Das sieht doch noch gut aus hier. Aber es sind alles nur so kleine Höhlen. Alles nur so kleine Gänge, die hier weiter abgehen. Nichts Großes. Nichts wirklich Großes. Da hinten ist dann noch was Größeres. Okay, hier scheint dahinter Lava zu sein. Äh, kurz mal Licht machen. Aber keine richtige Höhle, ne? Hm. Da vorne sieht es mir wieder ein bisschen besser aus. Wir gehen einfach mal hier weiter, würde ich sagen. Und nehmen die ganze Kohle mit. Wir können uns ja hier auch so ein kleines Zwischenlager machen im Grunde. Äh, und einen Ausgang, Freunde, äh, den alten Ausgang wiederfinden, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Ich glaube, wir buddeln uns hier jetzt erstmal durch. Bis da drüben, zu der, <lacht> da wo die Hexe ist. Haha, <lacht> die Hexe. Haha, <lacht> die Hexe. 
da sieht man das schon wieder ein bisschen größer aus. Können wir mal auf der Map gucken, wo wir gerade sind? Oh ja, oh ja, wir sind fast da hinten an dem Krater. Wir bewegen uns also von Schlangenstein auf jeden Fall schon mal weg. Das kann nicht verkehrt sein. Also nicht, äh, dass ich irgendwas gegen Schlangenstein hätte, um Gottes Willen. <lacht> Einfach nur, weil... Oh. Okay. Diamanten? Acht. Zehn. Äh, zwölf. Naja. Kann man noch nie motzen, oder? Also ich motze jetzt mal nicht. Ähm, Fackel stecken. Guck mal, wir müssen noch ein kleines Stück, dann sind wir schon in der nächsten Höhle. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das mit dieser Musik gefällt. Ob euch das zu düster ist? Ja, ja, Hexe, ne? Schnie, schna, die Hexe ist tot. Sie ist kein Brot. Sie ist kein Brot. Hexe ist tot. Ist kein Brot. Ich mag Hexen ja nicht. <lacht> ich mag Hexen echt überhaupt gar nicht. Äh, die sind mir immer ziemlich suspekt. Und die werfen immer mit irgendwelchen Tränken in der Schwäche und so. Und eigentlich sind die jetzt über uns. Kann sein, dass sie über uns sind, ne? Ist da über uns jetzt irgendwas? Ah, ich gehe mal ein Stück weiter noch. Weil wir sind hier eigentlich auf der Lava-Ebene. Nicht auf der Lava-Ebene. Guck mal, da hinten wird's hell. Die Hexe ist jetzt links neben uns. Rechts? Ich höre die rechts. <lacht> Unfassbar. Die sind genau über uns, ne? Die ist genau über uns, glaube ich. Ich weiß, ihr seht gerade nichts. Ich glaube, die Hexe ist genau über uns. Ich höre die direkt über mir. Ach. Soll ich mal so ein bisschen hochgehen? Oder wäre das jetzt dumm? <lacht> Oder wäre das jetzt total dämlich? Ich weiß, ich habe letztes Mal auch so eine lange Aufnahme gehabt. Und da habe ich noch so ein Stück weiter aufgenommen. Und dann bin ich drauf gegangen. Aber das passiert uns jetzt heute nicht, oder? Oh. Ich wette, da drüber ist die Hexe. Ich könnte meinen Arsch drauf verwetten, dass da drüber die Hexe ist. Okay, sie müsste rechts von uns sein. Wir sind jetzt ziemlich gut in Deckung. Ich glaube, wir haben sie erledigt. Wenn das mal nicht ein guter äh, Hexenkill war. <lacht> Einfach aufgetaucht aus dem Wasserloch mit dem Pop. Und ähm, ja, da konnte sie nicht viel machen. Da hat sie dumm geguckt. Hexen werden nicht mehr unsere Freunde, glaube ich. Jetzt wird die Hülle hier noch größer. Ja. Und die Musik ist auch ziemlich aus. Aber es geht hier überall noch weiter. Ihr seht das. Ihr seht das. Und ich glaube, ich verschwinde mal wieder in meinem Loch ganz kurz. Wo waren das jetzt? Hier irgendwo? Ah, jetzt kommt das mal Zombie, Mann. Ich gehe nochmal ein Stück weiter, ja? Hab da kurz Zeit, okay. Okay, haben wir wieder Lapis Lazuli. Ich werfe mal die Enderperle weg. Und nehme mal ein bisschen Lapis mit. Lapis kann nicht schaden. Lab dich am Lapis. Okay, Enderperle kann ich jetzt nicht einsammeln, ist klar. Aber es geht hier gefühlt ein bisschen bergan, ne? Da war Gold, habe ich gesehen. Oh, Creeper! Ey, Creeper, weh, du sprengst mir das Gold weg, dann sind wir auch keine Freunde. So, da sehe ich ja rot, ne? Wenn alle mir das Gold klauen will, da sehe ich rot. So, das nehmen wir auch noch mit. Über mir laufen. Oh, da kommt er. <lacht> Über mir, sage ich. Dabei ist er hinter mir. Okay. 
Äh, Gold habe ich mitgenommen. Nee, da ist es. In der Wand. Habe ich überhaupt noch Platz für Gold? Ich kann ein bisschen Dreck weg, weg, wegwerfen. Moment. Ich soll es doch etwas weiter wegwerfen. So. Huss. Okay. Das Gold nehme ich mit. Da ist noch mehr Gold. Wusste ich doch. Hat, mir, hat mich doch meine Goldnase, die alte Goldnase nicht getäuscht. Ich glaube, auch in der nächsten Folge werden wir noch auf dieser Höhentour sein. <lacht> Bin ich mir ziemlich sicher. Denn die beginnt jetzt erst richtig spannend zu werden. Hier sind wir reingekommen. Da hinten geht es auch noch weiter. Hier sind wir hergekommen. Aber hier geht es noch weiter. Und da unten ist schon wieder Lava. Hm. Noch mehr Gold. Das ist sehr gut. Nehme ich mit. Zehn Gold. Naja, ist nicht die Welt, ne? Und da unten, oh, da ist, das sieht nicht gut aus. Das sieht nach Ende aus. Ah, hier ist noch ein bisschen Redstone. Ein bisschen Eisen. Jo. Aber ansonsten ist die Höhle hier unten nicht so gut ausgebaut. <lacht> ja, ich weiß, dass da unter Lava ist. Habe ich gesehen. Kein Problem. Ich wollte nur das Eisen eben mitnehmen. Hier geht es auch nirgends weiter. Da ist ein kleiner Durchlauf. Erhitzer. Oh, warte mal. Wow. Okay, nee, da fällt das einfach nur runter. Hm. Ich glaube, wir müssen nach hier weiter. Nach hier. Und dann, da oben links, waren wir schon, ne? Aber was ist denn hier unten? Da waren wir noch nicht, ne? Geht das hier noch irgendwo hin? Oder endet das in Nirvana? Ich glaube, letzteres. Ich glaube, es ist einfach nur so ein Kiesloch. Einfach nur so ein Kiesloch. Fieses Kiesloch. Da oben geht's. Na, ja, nee, da kommt nur der... Das Zeug her. Okay, Vorsicht. Lava. Da hinten. Okay, da, hier geht's noch weiter. Ne, die haben wir noch nicht richtig ausgeleuchtet. Hör doch auf. Ja, Freunde, hier sind wir jetzt. Ähm, draußen scheint es dunkel zu sein, deshalb würde ich jetzt hier einfach mal pennen. Warte mal. Geht das? Ja. Oh Gott, ich habe einen Pfeil in der Hand stecken. Au, das tut mir auch weh. Lass ich das jetzt hier stehen? Ich lasse es einmal hier stehen. Leucht hier aus. Ich mache mir hier mal so eine kleine Basis hin. Und wir hier mal so ein bisschen sicher sind. Wir mauern uns sozusagen ein. So, jetzt kann uns hier schon mal nichts mehr passieren. Aber hier ist noch richtig ausleuchten. Können wir uns hier so eine kleine Basis machen? So, sollte hell genug sein, dass hier keine Monster spawnen. Ja, haben wir hier eine kleine Basis. Hier geht es nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr habt noch Lust. Äh, denn die Höhentour ist, finde ich, noch lange nicht beendet. Ich würde mich dann einfach mal nach hier rausbuddeln und schon mal lunsen, ob ich da noch weitere Wege finde. Und sage nun zu euch, liebe Leute, äh, Moment, Kameradreh, hier. Liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt auch immer tapfer weiter Minecraft. Esst eure Steaks auf. Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, euer Opa Zeron.